हेलो फ्रेंड फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है मैं हूं आपका फ्रेंड अभय और आज हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन स्टेशन के बारे में यानी कि चिल्लर चिल्लर कैसे काम करता है और चिल्लर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसका क्यों यूज़ करते हैं तो चिल्लर जैसे कि मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था पीजीसी के बारे में स्क्रबिंग के बारे में तो पीजीसी में लोअर सेक्शन में गैस को कूलिंग करने के लिए चिल्ड वाटर का यूज़ करते हैं और स्क्रबिंग एरिया में सॉफ्ट वाटर को कूल करने के लिए चिल्ड वाटर का यूज़ कर रहे थे तो इन दो जगहों पे चिल्ड वाटर का यूज़ कर रहे थे तो उस वाटर को चिल्ड करने के लिए एक रेफ्रिजरेशन स्टेशन बनाया गया है जिसको चिलर बोलते हैं तो चिलर का मेन काम है कोकोवेन गैस को कूल करना लोअर सेक्शन में पीजीसी के लोअर सेक्शन में कोकोवेन गैस को कूल करना और पीसीटी जो प्री कूलिंग टावर है उसमें कोकोवेन गैस को कूल करना तो आज इसमें यही जानेंगे कि चिलर कैसे काम करता है और चिलर किस साइकिल पे काम करता है तो चिलर जो है वो भेपर कंप्रेशन साइकिल पे काम करता है और भेपर कंप्रेशन साइकिल जिसमें लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का सोल्यूशन रहता है और ये जो है ग्रुप फोर वाटर पम्प फ्रॉम पम्प हाउस सी डब्ल्यू एस टू चिलर ये कनेक्ट रहता है और ये जो है इसका स्पेसिफिकेशन देखे तो ये इसका नंबर फोर होता है वर्किंग फोर और कूलिंग कैपेसिटी फोर जीरो सेवन वन किलो वाट ये एक्चुअली में ये फाइव है नंबर और कूलिंग कैपेसिटी इसका फोर जीरो सेवन वन किलो वाट है जो कि एक किलो वाट बराबर होता है पॉइंट टू एट फोर थ्री टन और चिल्ड वाटर का फ्लो रेट है 500 मीटर की ऊपर आवर और कूलिंग वाटर फ्लो रेट है 765 टू 800 और स्टीम जो है ये 5.5 पॉइंट प्रेशर पे लेता है और मैक्सिमम स्टीम कंजम्पशन जो है इसका 5 टन है 5.019 टन पर आवर और पाव रेटेड पावर कैपेसिटी 12 किलोवाट तो ये तो उसका हो गया स्पेसिफिकेशन लेकिन वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है इस डायग्राम में दिया गया है तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका तो ये है उसका एक फ्लो डायग्राम कैसे उसमें फ्लो होता है तो आज हम लोग इसी को समझेंगे तो ये टू स्टेज स्टीम चिलर कूलिंग डायग्राम है टू स्टेज यानी कि इसमें ये एच है और ये एल यानी कि हाई टेम्परेचर जनरेटर ये लो टेम्परेचर जनरेटर और ये तीन नंबर जो है वो कंडेंसर है ये तीन नंबर कंडेंसर और ये चार नंबर इवापोरेटर और ये पाँच नंबर एब्जॉर्बर और ये छः नंबर हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर सेवन नंबर लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर और उसके बाद ये फिर चला जाता है तो एस को हाई टेम्परेचर जनरेटर को तो यही मेन है और इसमें कौन कौन सा साइकिल है तो एक कूलिंग वाटर साइकिल है यानी कि कूलिंग वाटर इनलेट यहाँ से होता है और आउटलेट यहाँ से होता है तो एक साइकिल हो गया दूसरा साइकिल है चिल्ड वाटर इनलेट और चिल्ड वाटर आउटलेट का साइकिल और तीसरा साइकिल है स्टीम इनलेट और स्टीम आउटलेट का साइकिल ये एक साइकिल है और ये जो मेन साइकिल है वेपर का वेपर एब्जॉर्बन साइकिल ये है यानी कि ये जो जो कलर दिख रहा है ये सभी जो है लिथियम बोरमाइड और वाटर का ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं तो ये दर्शाया गया है ये रेट जो है वो हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन है यानी कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है यानी कि पूरा लिथियम बोरमाइड है यहाँ पे लिथियम ये कलर जो इंडिकेट करता है कि लिथियम बोरमाइड और वाटर दोनों मिक्स हैं यहाँ पे वाटर भेपर वाटर भेपर है और उसके बाद ये जो ग्रीन है वो वाटर है और ये जो रेट है स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है और ये जो ये कलर है ग्रीन ये दर, ये इंडिकेट करता है 
कूलिंग वाटर का और ये कलर जो है वो चिल्ड वाटर का तो ये कलर कोडिंग है तो इसमें मेन कौन कौन से पार्ट हो जो आपको बताया हूँ इसमें मेन पार्ट है हाई टेम्परेचर जनरेटर जो एक नंबर है लो टेम्परेचर जनरेटर दो नंबर कंडेंसर तीन नंबर इवापोरेटर चार नंबर एब्जॉर्बर पाँच नंबर हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर और कंडेंसड वाटर हीट एक्सचेंजर और सोल्यूशन पम्प और रेफ्रिजरेशन पम्प तो ये हमारा सोल्यूशन पम्प ये कंडेंस हीट एक्सचेंजर है और ये हमारा ये सोल्यूशन पम्प और ये रेफ्रिजरेशन पम्प और ये नाइन नंबर सोल्यूशन पम्प तो ये सभी ये इसका अभी वर्क वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस से यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड और वाटर दोनों सोल्यूशन यहाँ पे स्टोर रहता है यहाँ पे स्टीम देने से स्टीम देने से लिथियम ब्रोमाइड और वाटर दोनों अलग अलग हो जाता है क्यों अलग होता है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है लिथियम ब्रोमाइड का ज़्यादा होता है तो ये वाटर जो है यहाँ पे इवापोरेट होके ये भेपर फॉर्म में आता है तो इस साइकिल को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी फेज चेंज होता है यानी कि अगर लिक्विड से भेपर कोई चीज़ बनेगा लिक्विड से भेपर बनेगा तो कूलिंग इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा और अगर भेपर से लिक्विड बनेगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा तो ये ध्यान दो, अगर इस बात का आप ध्यान देते हैं तो इस साइकिल को आप इजली समझ पाएंगे अगर फेज चेंज मतलब कि लिक्विड से अगर भेपर बनता है तो वहाँ पे हीट मतलब कूलिंग कूलिंग होगा और अगर भेपर से लिक्विड बनता है तो वहाँ पे हीट हीट जनरेट होगा तो ये जानते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे लिक्विड था और भेपर बना तो यहाँ पे हीट जनरेट हुआ तो स्टीम सॉरी यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हुआ जिससे कि स्टीम यहाँ पे देने से वो हीट मेंटेन हो गया तो यहाँ पे भेपर बन गया और भेपर बनने के बाद चूंकि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है भेपर बनने के बाद तो ये नेक्स्ट स्टेज को जाता है नेक्स्ट स्टेज को यहाँ जाने के बाद ये फिर इसको क्या करते हैं यहाँ पे कूल करते हैं तो कूल करने से ये फिर फेज चेंज होता है यहाँ पर और फेज ये ये लिक्विड टू सॉरी भेपर टू लिक्विड बन जाता है ये येलो कलर जो है भेपर का इंडिकेशन है और ये ग्रीन कलर ये फिर बन जाता है आपको लिक्विड तो यहाँ फेज चेंज हुआ भेपर से लिक्विड बना तो हीट रिजेक्ट हुआ तो हीट जब रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे ये कूलिंग वाटर जो है यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर लेता है कूलिंग वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है अब ये लिक्विड हो गया तो लिक्विड ये फिर हम क्या करते हैं इसको लिक्विड को चिल्ड वाटर का जो पाइपलाइन है जो सर्कुलेशन है यहाँ पे इसको स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे जो स्प्रे करते हैं इसमें यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जब वाटर भेपर बनेगा तो यहाँ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा तो ये यहाँ पे कूल हो जाता है और कूल होने से ये ये चिल्ड वाटर जो है ये चिल हो जाता है मतलब जो ये चिल्ड वाटर का सप्लाई है वो चिल होके यहाँ बाहर निकल जाता है तो जब ये वाटर भेपर बन गया तो इसका कूलिंग हो गया तो लेकिन सभी वाटर जो है भेपर नहीं बनते हैं कुछ वाटर यहाँ पे कलेक्ट होते हैं तो इसको फिर जो है रेफ्रिजरेशन पंप के द्वारा सर्कुलेट करते हैं ये तब तक सर्कुलेट होते रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड जो है वो सभी लिक्विड जो है वो भेपर फॉर्म में ना आ जाए क्योंकि जब तक लिक्विड से भेपर नहीं बनेगा यहाँ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो अब एक और चीज यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं वैक्यूम क्रिएट इसलिए करते हैं क्योंकि जब वैक्यूम होता है तो वाटर जो है तुरंत भेपोराइज हो जाता है यानी कि लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे वाटर तुरंत भेपोराइज हो जाता है इसके लिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं यहाँ जितना वैक्यूम क्रिएट होगा जितना यहाँ वैक्यूम रहेगा उतना कूलिंग इफेक्ट अच्छा होगा यानी कि यहाँ पे पॉइंट एट के पी मेंटेन करते हैं अगर पॉइंट एट के यानी कि फोर के पी बिलो मेंटेन करते हैं अगर पॉइंट एट के पी यहाँ अगर प्रेशर रहता है तो कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होगा तो अब ये जो भेपर हो गया वो भेपर यहाँ पे क्या करते हैं जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो है जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे वाटर भेपर अलग हो गया और यहाँ पे केवल लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन बचा नीचे में तो ये जो है वो प्रेशर से नीचे आ जाता है और ये सभी जो है यहाँ पे इसको स्प्रे करते हैं तो यहाँ स्प्रे करने से ये क्या होता है जब मैं जान, हम लोग जानते हैं कि लिथियम ब्रोमाइड का वाटर से एफिनिटी ज़्यादा रहता है मतलब कि वो एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे क्या होगा ये जो लिथियम ब्रोमाइड है 
वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा ये वेपर जो बन गया उसको एब्जॉर्ब करेगा तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो मैंने पहले बताया था कि ये वीक सोल्यूशन बन जाएगा वीक सोल्यूशन का कलर जो है ये वाला है सेफ्रॉन तो ये कलर हो जाएगा वीक सोल्यूशन यानी कि इसमें लिथियम बोर्माइड और वेपर दोनों आ जाएगा तो यहाँ पे जब वेपर इसमें एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये जो है इसके लिए बेनिफिशियल है और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगा रहता है जिससे कि यहाँ पे यहाँ पे लो टेम्पर लो जो है वो इस यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन करता है वैक्यूम क्रिएट कर किए रखता है जिससे कि तो ये हम टाइम टू टाइम वैक्यूम पंप चलाते हैं और वैक्यूम पंप चलाने से जो है यहाँ पे कूल कूलिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा अच्छा होगा तो इसमें जो है जो यहाँ पे वीक सोल्यूशन हुआ इस वीक सोल्यूशन को पंप करते हैं और पंप करने के बाद ये दो भाग दो ये जो चीज लगाया गया है यहाँ पे हीट एक्सचेंजर ये इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए लगाया गया है इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर आपको इफिशियंसी नहीं बढ़ाना है केवल कूलिंग इफेक्ट तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन ये ये लगा देने से इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है तो ये, ये जो हमारा वीक सोल्यूशन है इसको दो भाग में डिवाइड कर होता है एक चला जाता है लो टेम्परेचर जनरेटर को और कुछ पार्ट चला जाता है हाई टेम्परेचर जनरेटर को तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर लो रहता है तो ये ये टेम्परेचर जो लो होने से फिर हम इसको जो है जो लिथियम ब्रोमाइड का जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आया था क्योंकि यहाँ हीट था तो इससे फिर इसको हीट करके यहाँ देने से स्टीम का कंजम्पन कम होता है इसलिए ये हाई हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर यहाँ पे रहता है जिसके थ्रू पास कराने से इसका हीट इस सॉरी इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो वीक सोल्यूशन है यहाँ पे बढ़ जाता है इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है उसी प्रकार कुछ पार्ट को जो है जो यहाँ से वीक सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को जो इसमें फ्लस करते हैं तो उसको कूल cool कर लेते हैं तो उसको उसके थ्रू यहाँ पे पास कराते हैं और बाकी को जो कुछ पार्ट है इसमें आ जाता है यहाँ पे आने से ये हमारा वीक सोल्यूशन है जो कि यहाँ पे यहाँ पे वाटर पेपर बना था वाटर पेपर जाने से यहाँ पे हीट रिजेक्ट होता है हीट रिजेक्शन होने से यहाँ पे इसमें भी जो वाटर पेपर रहेंगे वाटर रहेंगे वाटर वेपराइज होके इसमें आ जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं कंडेंसर में कंडेंसर में आ जाएगा तो इसकी इफिशियंसी और बढ़ जाएगी और जो भी इसमें लिथियम ब्रोमाइड बचेगा वो फिर से बैक आ जाएगा और बैक आने से इसको फिर से यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एब्जॉर्बर में तो ये जो पार्ट है आप इस पर विशेष ध्यान ना दें ये जो पार्ट है वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर स्टीम यहाँ पे दिए तो स्टीम का टेम्परेचर अब पूरा यहाँ पे डाउन नहीं होता है इसके लिए नेक्स्ट स्टेज में एक और कूलिंग करते हैं यानी कि जो यहाँ पे वीक सोल्यूशन पंप करते हैं वो इसके थ्रू पास कराते हैं जिसको हम लोग कंडेंस हीट एक्सचेंजर बोलते हैं इसके थ्रू पास कराने से ये हमारा और हीट हो जाता है जिससे कि हीट हाई टेम्परेचर जनरेटर में देने में मतलब कि ज़्यादा स्टीम की जरूरत नहीं पड़ती है तो इस तरह से मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ इसमें मेनली चार चीज़ों पर ध्यान दीजिए एक है जनरेटर दो जनरेटर हो गए एक को ध्यान रखिए ये जनरेटर हो गया दूसरा यहाँ पर इसको बोलते हैं कंडेंसर यानी कि जनरेटर कंडेंसर इवापोरेटर और एब्जॉर्बर ये चार चीज़ें मेन होता है तो यहाँ पे क्या होता है हीट ऐड करते हैं यहाँ पे क्या होता है हीट रिजेक्ट होता है यहाँ पे क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होता है यानी कूलिंग इफेक्ट और एब्जॉर्बर यहाँ भी हीट रिजेक्ट होता है तो इस तरह से जो है ये काम करता है तो यहाँ पे फेज चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है इस बात पे ध्यान दीजिए फेज चेंज यहाँ हो रहा है फेज चेंज यहाँ हो रहा है फेज चेंज यहाँ हो रहा है तो यहाँ लिक्विड से वेपर बना तो कूलिंग हुआ और यहाँ पे यहाँ पे जो वेपर था वाटर वेपर फॉर्म में था और यहाँ पे लिक्विड बना यानी कि एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पैदा हुआ इसके लिए यहाँ कूलिंग वाटर सर्कुलेशन कराते हैं यहाँ भी देखिए यहाँ पे पहले क्या था वेपर था और कूल हो गया ये क्या बन गया लिक्विड बन गया तो यहाँ पे क्या है हीट जनरेट हो जाएगा तो इसको जो है यहाँ पे एक कूलिंग वाटर का पास कराते हैं जिससे इस यहाँ पे हीट जो है वो बाहर चला जाए तो मेनली इसमें कितने साइकिल हो गए एक ये हमारा जो है वेपर एब्जोशन साइकिल पूरा हो गया फिर ये कूलिंग वाटर का साइकिल चिल्ड वाटर का साइकिल और स्टीम का साइकिल 
तो यही मेन चीज होता है इसमें तो इसमें काम करने के टाइम में क्या ध्यान देना होता है कि ये हमारा जो इवापोरेटर का टेम्परेचर है वो उसका उसमें वैक्यूम क्रिएट रहे मतलब कि पॉइंट एट के पी एम मेनटेन रहे और ये पॉइंट एट के पी अगर मेंटेन रहता है तो इसमें कूलिंग इफेक्ट अच्छा होगा और एच डी एच डी जी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए यानी कि स्टीम जो है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और और ये जो हमारा ये ये जो सोल्यूशन ये सॉरी सोल्यूशन पंप है ये कंटिन्यू रनिंग होना चाहिए ये रेफ्रिजरेशन पंप है ये कंटिन्यू रनिंग होना चाहिए तो इस तरह से ये हमारा टू स्टेज चिलर कूलिंग डायग्राम काम करता है तो ये तो इसको पार्ट हो गया और सोल्यूशन पंप तो मैंने बता ही दिया ये सोल्यूशन पंप को सर्कुलेट करता है जेनेटर में क्या होता है ये हमारा स्टीम देके और डायलूट जो सोल्यूशन होता है उसमें वाटर को वाटर वेपर को अलग करते हैं और कंडेंसर में क्या होता है जो वाटर वेपर रहता है उसको चेंज करते हैं किसमें तो वाटर में और इवापोरेटर में क्या होता है वा, वाटर जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है इससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और ये कब होता है पॉइंट एट के पी मेंटेन रखते हैं और फोर्टी डिग्री टेम्परेचर और एब्जॉर्वर में क्या होता है कि जो वाटर वेपर बन गया रहता है उसको फिर से लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन में एब्जॉर्व हो जाता है जिससे कि फिर से हम इसको जनरेटर में भेजते हैं तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है देखिए कूलिंग प्रिंसिपल में हीट सोर्स हीट सोर्स हीट द लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस वेपर विच इंटर इन टू द कंडेंसर एंड बिकॉम रेफ्रिजरेंट वाटर ये कूलिंग इफेक्ट हो गया यानी कि वेपर से वाटर बना तो कूलिंग इफेक्ट हो गया और हीटिंग प्रिंसिपल में क्या है कि हीट सोर्स हीट लिथियम लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस वेपर विच हीट दीटिंग वेस्ट हीटिंग वाटर इन कॉपर ट्यूब बिकॉम कंडेंस वाटर और रिटर्न एस टी जी तो ये कूलिंग प्रिंसिपल और ये हीटिंग प्रिंसिपल स्टीम दे के हीट करते हैं और यहाँ पे जब यहाँ फेज चेंज होता है तो फिर जो है कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है तो मेन हमारा जो है ये हमारा इवोपोरेटर जो है यहाँ के इसका वैक्यूम क्रिएट करके रखना है जिससे कि वैक्यूम क्रिएट करने से क्या है कि वेपर जो है सॉरी वाटर जो है वो वेपर बन जाता है और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो क्रिएट होता है तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई थिंक ये जो कम जो साइकिल है वो आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक लिख सकते हैं और जिससे कि हमें पता चलेगा हमें कि आपको अच्छे से समझ में आ गया और अगर किसी तरह कमेंट हो तो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करें थैंक यू